আমি আশিক স্যার চলে আসলাম হচ্ছে একটা সমস্যা নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে মাটির উপর দিয়ে কার চলতে অসুবিধা হয় ঘোড়া না হাতি তো চলো তাদেরকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় আপনার চলতে অসুবিধা হয় আপনার শিক্ষার্থীরা ওরা কেউই বলতে পারতেছে না কার মাটিতে চলতে অসুবিধা হয় লজ্জা শোনার ব্যাপার তো আমাদের তো বসে থেকে লাভ নেই আমরা চলে যাই ম্যাথে ম্যাথ করেই বের করব কার চলতে অসুবিধা হয় মাটির উপর দিয়ে ঘোড়া না হাতি তো চলো সরাসরি শীটে ম্যাটটা দেখে আসি কেমন প্রশ্ন আমাদের আজকে আছে চলে আসলাম শীটের পেজ নাম্বার তেরোতে পেজ নাম্বার তেরোতে আমরা তিন নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্ন আজকে সমাধান করে দেখাবো তিন নম্বর প্রশ্ন তোমরা খাতা করে উদ্যোগটা সুন্দর মধ্যে তুলে নাও এবং প্রশ্ন দুটো দেখে নাও কি প্রশ্ন চাইছে গতে কি চাইছে এবং ঘটে চাইছে তোমাদের বাড়ি কাজ ছিল আজকে হচ্ছে দুই নম্বর সৃজনশীলটা এই দুই নম্বর সৃজনশীল উদ্দীপকটা পড়ার পর তোমরা দেখতেছো এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে সত্তর কেজি একজন মহিলা আসিল সেই মহিলার বলতেছে জুতা তোলা ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর উনি যখন হাঁটে তখন মহিলা ওজনের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওজন বহন করে রাস্তার মাটি সর্বনিম্ন চাপ সহ্য ক্ষমতা বলতেছে নয়শো নব্বই কিলো স্কেল তো তিন নম্বর কেউ যখন চাইছে মহিলা যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন হিলের ওপর চাপ বের করতে বলছে আর চার মাকের মধ্যে বলছে মহিলা পক্ষে মাটির উপর স্বচ্ছন্দে হাঁটা সম্ভব কিনা তিন নম্বর প্রশ্ন সমাধানটা তুমি যখন দেখবা আমি করে দিব যেভাবে তুমি তখন এটা যখন সলিউশন করতে আসবা একটা জিনিস খেয়াল মাথায় রাখবা মানুষ যখন দাঁড়ায় থাকে যে বললো মহিলা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা হিলের উপর পর্যন্ত চাপ বের করতে তো আমরা দুই পায়ে দাঁড়ায় থাকি তো তুমি কিন্তু দুই পায়ে দাঁড়ায় থাকলে যেহেতু বলছে হিলের উপর চাপ তুমি একটা হিলের চাপেই বের করে দেখাবা যে একটা হিলের যেহেতু ক্ষেত্রে বলে দেওয়া আছে ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওই চাপটাই বের করবা এই ক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে আমাদের মহিলা যখন দাঁড়ায় থাকবে টোটাল ওয়েটটা দুই পায়ে কিন্তু ভাগ হয়ে যায় তো তুমি যখন একটা পায়ের বের করবা তখন কিন্তু তোমার ওয়েটটাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করে নিবা কারণ দাঁড়ায় থাকলে ওয়েটটা এক পায়ে অর্ধেক চলে আসবে সো এটা অর্ধেক করে তারপর হিসাবটা করবা আর এরপর বলছে মহিলা পক্ষে স্বাচ্ছন্দে হারা সম্ভব কিনা এই যে কথাটা বলছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওজন বহন করে এটা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা না এটা বলে দিচ্ছে হাঁটার সময় সেই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হিসাবটা তুমি করবা কখন সেটা হচ্ছে চার মার্কের জন্য তো তুমি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কী করবা তা ওয়েটের সাথে গুণ দিয়ে দিবা দিয়ে দিলে তোমার তখন নতুন করে যে চাপটা আসবে সেটার উপর নির্ভর করবে যে মহিলা স্বচ্ছন্দে ফাঁকা হাঁটা সম্ভব কি না তো তবুও যদি এই হিন্সটা না বুঝতে পারো আমাকে নক দিবা আমি তোমাকে হেল্প করব তো চলো সরাসরি বোর্ডে চলে যাই আমরা কিভাবে এই তিন নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটা সমাধান করব। চলে আসলাম তিন নম্বর সৃজনশীলে তিন নম্বর সৃজনশীলের প্রশ্নটা অলরেডি তোমরা পড়ে ফেলছো কাদের কে নিয়ে প্রশ্ন এটা ঘোড়া আর হাতি প্রশ্নটা এমন ছিল সামান্য নরম মাটির উপর দিয়ে তারা হেঁটে যাবে তো একটা ঘোড়াও হেঁটে যাচ্ছে একটা হাতিও হেঁটে যাচ্ছে তো ঘোড়ার ক্ষেত্রে তোমাকে বলছে তার খুঁড়ের পরিধি দিয়ে দিচ্ছে খুঁড়ের পরিধি দিয়ে দিচ্ছে থার্টি ওয়ান সেন্টিমিটার আর হাতি ক্ষেত্রে তার পায়ের ক্ষেত্রে পরটা দিয়েই দিচ্ছে তো এসব মান দেওয়ার পর বলতেছে প্রথম যে তিন মাকের প্রশ্নটা ঘোড়ার এক পায়ের নিচে তোমার চাপটা নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা অলরেডি কিন্তু জানি যে চাপের সূত্রটা কি পি ইকাল টু এফ বাই এ আমরা তাহলে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে দেখি কত আসে ঘোড়ার এক পায়ের নিচে চাপ তো আমরা লেখে ফেলতেছি আমাদের অলরেডি মানগুলো সব সাজানোই আছে আমরা গ দিয়ে লিখতেছি যে আজা পি সমান সমান হচ্ছে এফ বাই এ তো এটা লেখার পর আমি এখন যে মানগুলো দরকার সেগুলো দেখি আছে কিনা এফ তোমরা দেখো এখানে তোমার যে মানগুলো ছিল প্রশ্নে সে প্রশ্নে ঘোড়ার কিন্তু যে কত বল প্রয়োগ করেছে সেটা দেওয়া নাই বা তুমি তো জানো যে এটা মিলিতে তার হচ্ছে ওজনটা এখানে বল হিসেবে কাজ করবে চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি তুমি কোনো বল খোঁজে না পাও যে বস্তু বা যে ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছে বা যে প্রাণী হেঁটে যাচ্ছে তার তোমার ওজনটাই এখানে বল হিসেবে দিয়ে দিবা তা আমরা এফ কে যেহেতু ওজনই বসাবো আমি লিখতে পারি এম জি সো এটা ঝামেলা শেষ কারণ তুমি যা হোক ঘোড়া ভরটা দেওয়া ছিল যে একশো কেজি ঘোড়া ভরটা হাতিরটা তিনশো কেজি হাতি খেতে পরে যাবো এটা এবার আসো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল নিয়ে একটা ঝামেলা লেগে গেল হাতিরটা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল কিন্তু ঘোড়ারটা দেওয়া নাই ঘোড়ারটা খেতে দেওয়া আছে খুঁড়ের পরিধি একত্রিশ সেন্টিমিটার সে এই খুঁড়ের পরিধি দিয়ে কি করব তো তোমরা যারা মোটামুটি ঘোড়া দেখছো চিড়িয়াখানা হোক যেখানে হোক ছবিতে হোক ইউটিউবে হোক তো দেখছো তো ঘোড়া পা কিন্তু অনেকটা রাউন্ড শেপ বা বৃত্তাকার শেপ হয় তাই না তো বৃত্তাকার শেপ যদি হয় আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল সূত্র কি পাই আর স্কোয়
আরস্কা এখন আসো যে যে মানগুলো আমাদের এখন বসাইতে হবে সেগুলা বসাই দিই ঘোড়ার হচ্ছে তোমার ভর হচ্ছে দিয়ে দিছে একশো কেজি বসাও একশো যে জায়গায় হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট পায়ের মান তো জানো বাট আমি বসাইলাম না ক্যালকুলেটার বসাবো ডাইরেক্ট এবার আসো তো ঘোড়ার কি তুমি জানো ওর ব্যাসার্ধটা কত পায়ের তুমি তো জানো খুঁড়ে পড়ে দিস এটা তো ব্যাসার্ধ না এটা যেহেতু সেন্টিমিটার দেওয়া আছে খুঁড়ে পড়ে দিয়ে এটাকে মিটার নিলে হয় বড় যা জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান মিটার একশো দিয়ে ভাগ দিলে বাট আমার তো লাগবে ব্যাসার্ধ আমি ব্যাসার্ধটা কোথ থেকে পাবো সো পরিধি সূত্র কি বৃত্তাকার কোনো বস্তু সেটা হচ্ছে টু পাইয়ার তুমি চাইলে এই পরিধি থেকেই চাইলে ব্যাসার্ধ বের করে ফেলতে পারো তো আমরা জানি আমার যেহেতু জায়গা স্বল্পতা আমি এখানে করছি তোমরা কিন্তু এটা ফ্রেশভাবে করবা যে লেখবা হচ্ছে দেওয়া আছে খুঁড়ের পরিধি টু পাইয়ার সমান সমান হচ্ছে জিরো থ্রি ওয়ান মিটার লেখলা এখন এখান থেকে চাইলেই তুমি আর এম মানটা বের করতে পারো আর সময় সময় লিখবো কি জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বাই টু পাই আমরা ক্যালকুলেটার নিয়ে এখন মানটা দেখি কত আসে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ভাগ টু ভাগ পাই আমরা মান পাচ্ছি ওর ব্যাসার্ধ মানটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন থ্রি মিটার এম একটা মান পাইছ তাহলে তুমি এখানে যে কাজটা করছো আগে সেটা হচ্ছে ঘোড়ার ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা ছিল খুঁড়ে পরিধি দিয়ে দিছে আমার লাগবে ক্ষেত্রফল পরিধি দিয়ে কি করব ক্ষেত্রফলের সূত্র লেখছো না হলে পায়ের স্কোয়ার কারণ যেহেতু বৃত্তাকার হয় পা গুলা বৃত্ত ক্ষেত্রফল পায়ের স্কোয়ার সূত্র দিয়ে বের করে যায় কিন্তু আর এমন লাগে সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তো দেয় দিছে পরিধি তুমি আবার যেন পরিধি সূত্র হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রে টু পাইয়ার টু পাইয়ার সময় সময় লেখে দিলেন জিরো মিটার আর আমরা পেয়ে গেলাম আর এম মানটা হচ্ছে জিরো মিটার এরকম সো আমরা বসাই দিই আর এক জায়গায় এই মানটা टोटल भर टाजी तो चार पे हाथे और एक केजी एक पाए क्ष करा तुम के जी चार भाग एक भाग क्ष कर তো সামনে তুমি কি করতে পারো এখানে একটা ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ দিতে পারো ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ দেওয়া মানে হচ্ছে তুমি একশো কে চার দিয়ে ভাগ দিচ্ছ একশো কে চার দিয়ে ভাগ দিলে আসে পঁচিশ তার মানে ঘোড়ার টোটাল ভর যদি হয় একশো কেজি তাহলে তার এক পায়ে কাজ করবে পঁচিশ কেজি তো আমরা এটাকে টোটালটা ক্যালকুলেশন করে দিই কত আসে সেইটাকে আমরা নিচের টাকে করবো আনসার স্কোয়ার ইন্টু পাই আমাদের নিচেরটা আনসার আসতেছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন ইন্টু টেন পয় মাইনাস থ্রি আর উপরেরটা আসতেছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আসে দুশো পঁয়তাল্লিশ সো আমরা এখন এটাও ভাগ দিয়ে দেখি কত আসে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন ইন্টু টেন পয় মাইনাস থ্রি সো একটা বড় আনসার আসতেছে সেটা এখানে লিখলাম আসতেছে থার্টি টু জিরো থ্রি এইট পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এরকম একটা মান আসতেছে যেটা প্যাসকেলে এটাকে আমরা ছোট করে লিখতে পারি ছোট করে লিখলে কারণ সেটা আমরা যে আনসার দিচ্ছি কিলো প্যাসকেলে দিয়ে দিছি আমরা এটাকে ছোট করে লিখলে এক হাজার দিয়ে ভাগ দিবা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে কিলো প্যাসকেলে চলে আসছে তাহলে এরকম একটা মান আসতেছে তো তোমাদের সিটে আনসার দেওয়া আছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট কিলো প্যাসকেল ওটা এটা একই কথা বত্রিশ বলো আর একত্রিশ নয় আট সেম জিনিসই তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম ঘোড়ার এক পায়ের নিচে চাপ কত সেটা হচ্ছে থার্টি টু কিলো পেস্কেলের মতো সে দিচ্ছে সো এটাই ছিল আমাদের তিন মার্কের প্রশ্নটা এবার চলে যাও চার মার্কের প্রশ্নে সেই লেজেন্ডারি প্রশ্ন যেটা দেখে ইন্টোটা শুরু হয়েছে কার চলতে অসুবিধা হবে ঘোড়া না হাতির সো অনেকের ক্ষেত্রে ক্লাসে যখন একটা প্রশ্ন করি যে বলো তো কার অসুবিধা হতে পারে সবাই হাতির পক্ষে ভোট দেয় ভাই ও মোটা সোটা মানুষ তাই বলে তোমার এত অপমান করবা হয়তো দারত্ব তোমার হচ্ছে কষ্ট কম হইতে পারে কেন হয় আমরা আনসারটা যখন বের হবে তখনই দেখে যাবা যে চাপটা কার বেশি আসে বা কার চলতে অসুবিধা হবে ঘোড়া না হচ্ছে হাতে সে এটা জাস্টিফাই করার জন্য তোমাকে একটা মান দিয়ে দিছে মাটির সহ্য ক্ষমতা বা ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে এত কিলো পেস বা তিরিশ দশমিক তিন সে এটার থেকে যদি কেউ বেশি চাপ দিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু তার চলতে অসুবিধা হবে তা আমরা দেখব হাতির কত আসে আর ঘোড়া কত আসে ঘোড়া কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে ঘোড়া খেতে তুমি পেয়ে গেছে এত সে অলরেডি তুমি দেখতেছ এটা কি এটার থেকে এটা বড় না মাটির থেকে কিন্তু তোমার ঘোড়ার চাপটা বড় আসতেছে তার মানে ঘোড়া কিন্তু চলতে অসুবিধা হবে তার মারতে পা ডেবে যাবে এবার চলে আসে হাতিরটা ওই বেচারাটা দেখে কি আসে হাতির ক্ষেত্রে ভর দেওয়া আছে 
তিনশো কেজি এটা ছোটখাটো হাতি হাতি এত কম ভর হয় না যে খাওয়া খায় তিনশো কেজি তো খাওয়াই খায় একদিনে সো ওর ভর দিয়েছে যাচ্ছে তিনশো কেজি তিনশো কেজি দেওয়ার পর আবার তোমার খেতে পটে দিয়েছে ওর খেতে কোনো ঝামেলাই নেই ঘোড়া খেতে যে ঝামেলাগুলো পোহায় আসতে হয়েছে হাতি খেতে তোমাকে আসতে হবে না সো তুমি এখানে যেটা করবা হাতির এক পায়ের চাপ বের করে ফেলো হাতির এক পায়ের চাপ আমরা যদি বের করি ওর ক্ষেত্রে সত্য লিখলাম এটাকে পি ওয়ান দাও আর এটাকে পি টু দিতে পারো পি কেল টু এফ বাই এ লেখো এটাকে আবার ভেঙে লেখো এম জি আর এটাকে পায়ের স্কুল লিখতে হবে না কারণ আমাদের খেত বলটা ওরা দিয়ে দিচ্ছে এবার আমাদের একটু দয়া দেখাইছে এবার মান বসাও হাতির ভর তিনশো জে এম মান নাইন পয়েন্ট এইট হাতিও বেচারা চার পায়ে হাটে তাহলে আমরা এটাকে আবার ওর ঘোড়ার মতো ওয়ান বাই ফোর দিচ্ছি মানে তিনশোকে চার দিয়ে ভাগ দিচ্ছ তাহলে তুমি হাতির এক পায়ের ভরটা পেয়ে যাচ্ছ ক্ষেত্র পরে যায় ক্ষেত্র পর বসাই দিব দুইশো ছিয়াশি দশমিক পাঁচ দুই এটা তো সেন্টিমিটার স্কোয়ারে ছিল এটাকে তুমি মিটার স্কোয়ার নিতে গেলে কি করবা একশো স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দেবো আমরা অলরেডি জানি এই জিনিসগুলো তো আমরা বের করে দেখি কত আসে দুশো ছিয়াশি দশমিক পাঁচ দুই ভাগ একশো স্কোয়ার এখানে আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স ফাইভ টু এরকম একটা মান আর উপরে আসতেছে তিনশো ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ ফোর আসে সাতশো পঁয়ত্রিশ তো আমরা এবার ফাইনাল ক্যালকুলেশন করে ফেলি জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স ফাইভ টু আমাদের এই মানটা আসলে একটু বড় মান আসতেছে টু ফাইভ সিক্স ফাইভ টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্যাসকেল এটাকেও যদি কিলো প্যাসকেলে নিয়ে যাও এক হাজার দিয়ে ভাগ দিব তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পঁচিশ দশমিক ছয় পাঁচ কিলো প্যাসকেল তো আমরা পেয়ে গেলাম ঘোড়ার এক পায়ের চাপ হাতির এক পায়ের চাপ দুটা চাপ কম্পেয়ার করে দেখতেস হাতি কিন্তু ঘোড়ার থেকে কম দিচ্ছে চাপ মোটা সোটা শরীর পাগুলো বড় বড় আর আমরা জানি ক্ষেত্রবল যত বড় হয় চাপ কম আসে তাই না আর ঘোড়া আর হাতির পায়ের মধ্যে কার পা বেশি বড় অবশ্যই হাতির পা বড় তাহলে তার ক্ষেত্রবলটাও বড় যে এটাই হলো মেন সিক্রেটটা যে কেন সে কম চাপ বল প্রয়োগ করতে পারতেছে কারণ তার পায়ের ক্ষেত্রে বড় পায়ের সাইজ বড় তাই সে বল প্রয়োগ করলে চাপটা তোমার আসে কম কিন্তু ঘোড়া খেতে ওর পায়ের ক্ষেত্রে বল ছোট তার চাপটা বেশি চলে আসতেছে তো এবার আমাদের ফাইনাল কোশ্চেন আনসারটা দিয়ে দিই কার চলতে অসুবিধা হবে ওরা না বলতে পারে না সন্ময় ছিল কিন্তু আমরা তো বলে দিতে পারি ঘোড়ার বত্রিশ কিলো প্যাসকেল হাতির পঁচিশ দশমিক ছয় পাঁচ কিলো প্যাসকেল মাটি সহ্য করতে পারে তিরিশ দশমিক তিন কিলো প্যাসকেল তাহলে তুমি দেখতেস সহ্য ক্ষমতা ক্রস করে ফেলছে ঘোড়া তাহলে কার চলতে অসুবিধা হবে অবশ্যই ঘোড়ার সো আমাদের এই যাত্রায় হাতি বেচারা মান সম্মান ফিরত পাইল সো আমরা ফিনিশিং দিব কিভাবে যেহেতু থার্টি টু কিলো প্যাসকেল ইজ গ্রেটার দেন থার্টি পয়েন্ট থ্রি কিলো প্যাসকেল ঠিক আছে এটার থেকে তোমার বড় আবার টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স ফাইভ থেকে এটা হচ্ছে তোমার ছোট থার্টি পয়েন্ট থ্রি থেকে তাহলে আমরা অসুবিধা হবে হচ্ছে ঘোড়ার সুতরাং ঘোড়ার চলতে অসুবিধা হবে ঘোড়ার চলতে অসুবিধা হবে সেই ছিল আমাদের সেই লেজেন্ডারি প্রস্তুত সিজন সে তিনের চার এটার সলিউশন যে আমরা সহজে বের করে ফেলতে পারছি এখানে মাটির প্রতি কার চলতে অসুবিধা হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো প্রস্তুত সলিউশনটা তোমাদের বাড়ি কাজে আছে দুই নাম্বার সৃজনশীলটা দুই নাম্বার সৃজনশীলটা অনেকটা এই ধাঁচে দিই আর তোমরা ট্রাই করলে পারতে পারো ওখানে প্রস্তুত আমি হ্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি তোমরা দেখতে পাইছো আর যদি তাও না পারো আমি তো আছি তো আজ এই পর্যন্ত এটা মাইক নাও না কিছু